ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய கேள்வி பெட்ரோலோட விலையில் கச்சா எண்ணெய் குரூட் ஆயிலோட விலை தான் வந்து பெட்ரோலோட விலையை நிர்ணயிக்கிறதுல மிக முக்கியமான ஃபேக்டராக இருக்குதா அப்படிங்கிறது இப்போது உலக லெவலில் வந்து இந்த கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து சரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதும் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் பெட்ரோலோட விலையில் சரிவு இல்லாதது ஏன் இந்த பெட்ரோல் விலைக்கு பின்னாடி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது என்னென்ன எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு சார்ஜ் பண்ணப்படுது இந்தியாவில் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபேக்ட்ஸை தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் முழுசாக பாருங்கள் வெல்கம் டு லோக்கல் மாஃபியா தமிழ் நான் தான் உங்கள் மனோஜ் சந்திரசேகர் உலக லெவலில் இந்த கச்சா எண்ணெயோட விலை சரியிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் சப்ளை வெர்சஸ் டிமாண்டு தான் இப்போது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இந்த லாக்டவுன் கொரோனா வைரஸ்னால் லாக்டவுன் பண்ணி நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வேலை செய்யாமல் இருக்கிறாங்க அண்ட் தென் நிறைய வாகனங்கள் இயக்குறதும் ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க அதனால் வந்து டிமாண்டு குறைஞ்சிருச்சு அதனால் கச்சா எண்ணெயோட விலை உலக மார்க்கெட்டில் சரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ஈவன் கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து சரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற இந்த நேரத்துலேயும் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் பெட்ரோலோட விலை குறையாததுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன டேக்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க நார்மலாக வந்து கச்சா எண்ணெய் வந்து பேரல் அந்த ரேட்டில் தான் விற்பாங்க ஒரு பேரல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் லிட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தோட நிலவரப்படி குரூட் ஆயிலோட ஒரு பேரல் ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு டாலர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸாக்ட் கால்குலேஷன் இதில் எப்போதுமே நம்ம பண்ண முடியாது டைமுக்கு டைம் வந்து இந்த ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் என்னென்ன காஸ்ட் வந்து இந்த பெட்ரோல் விலைக்கு பின்னாடி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் நம்ம பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் வந்து பேசிக் ஓஎம்சி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓஎம்சி அப்படின்னா ஆயில் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் வந்து குளூட் ஆயிலை வாங்கி நம்மளுக்கு ரீஃபைன் பண்ணி நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிறது தான் ஓஎம்சி இந்த பேசிக் ஓஎம்சி காஸ்ட்டில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி டேக்ஸு ரீஃபைனரி சார்ஜஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட்டு அப்புறம் கம்பெனிக்குன்னு சில மார்ஜின் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அது எல்லாமே இந்த பேசிக் ஓஎம்சி காஸ்ட்டில் வரும் இந்த பேசிக் ஓஎம்சி காஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் போடப்படுது அடுத்ததாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட டேக்ஸஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ரோட் செஸ்ஸு இந்த மாதிரியான டேக்ஸஸ் வந்து போடப்படுது இது எவ்வளோ ரேஞ்சுக்கு போடப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் இந்த டேக்ஸ் வந்து போடப்படுது அதுக்கப்புறம் டீலர் கமிஷன் டீலர் கமிஷன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் பெட்ரோல் பம்ப் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சும்மா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து பெட்ரோலை வந்து சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கமிஷன் இருக்கும் அந்த கமிஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் அந்த கமிஷன் இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஸ்டேட்டோட டேக்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற டேக்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டேட்டே வந்து பர்டிகுலராக இந்த வேட்டை வந்து போட்டுக்க முடியும் எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வரலை அதனால் இந்த வேட் வந்து பெட்ரோலுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுது இது வந்து எவ்வளோ போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையும் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து வேட் டேக்ஸ் வந்து போடப்படுது இது போக பொல்யூஷன் செஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பைசா வரைக்கும் பெர் லிட்டருக்கு காஸ்ட் போடப்படுது இப்போது நான் செஸ்ஸு செஸ்ஸுன்னு சொல்லும்போது இந்த செஸ்ஸுங்கிறது என்ன டேக்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் செஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லான டேக்ஸ் இந்த செஸ்ஸு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த பொல்யூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பொல்யூஷனை குறைக்கிறதுக்காக அல்லது பொல்யூஷன் ஏற்படுறதை ஈடு கட்டுறதுக்காக ஏதாவது வேலை வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ் தான் இந்த பொல்யூஷன் செஸ்ஸுங்கிற டேக்ஸு இந்த பொல்யூஷன் செஸ்ஸுங்கிறது எந்த ஸ்டேட்லேருந்து அவங்க எடுத்தாலும் இந்தியா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்போ இந்த செஸ் டேக்ஸு வசூலிக்கிறத அவங்க நிறுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ அந்த பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகுதோ இப்போ பொல்யூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு போடுறாங்கன்னா பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாக எப்போ நம்ம இந்தியா மாறுதோ அப்போ இந்த செஸ் டேக்ஸ் வசூலிக்கிறத அவங்க நிறுத்திடுவாங்க இதே மாதிரி தான் எஜுகேஷன் செஸ் அப்படின் இருக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளுக்கு அந்த செஸ் டேக்ஸ்
அந் நம்மளால் பார்க்க முடியாத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாத இந்த டேக்ஸஸ் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை வந்து டெய்லி டெய்லி இந்த மாதிரி ஏறுறதுக்கோ அல்லது இறங்குறதுக்கோ காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை வந்து டிசைட் பண்ணுறது மந்த்லி ட்வைஸ் தான் இருந்துச்சு ரெண்டு தடவை பெர் மந்த் மந்த்தோட முதல் தேதி அப்புறம் பதினாறாம் தேதி ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ அந்த டேட்டில் தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டைனமிக் ஃபியர் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க இது என்னென்னா டெய்லி பேசிஸில் டெய்லி காலையில் ஆறு மணிக்கு அன்னைய சந்தை நிலவரப்படி இந்த பெட்ரோலியம் கம்பெனிஸே வந்து பெட்ரோல் ப்ரைஸை ஏற்றவோ இறக்கவோ செய்யலாம் அது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சை வச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க இதனால தான் டெய்லி பேசிஸில் டெய்லி காலையில் ஆறு மணிக்கு பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ஏறுறதோ இறங்குறதோ இப்போ ஒரு பத்து பைசா ஏறுது நாளைக்கு பத்து பைசா இறங்குது அப்படின்னு அந்த டெய்லி பேசிஸில் பத்து பத்து பைசாவாக சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டை ஏற்றிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் இப்போது நம்ம எல்லோரும் நினைக்கலாம் கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இந்த வசூலிக்கிற டேக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜோ அல்லது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ குறைச்சாங்கன்னா மக்களுக்கு பெனிஃபிட் தானே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் பட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் இந்த டேக்ஸ்லேருந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணி மக்களுக்கு நல்லது செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சா கவர்மெண்ட்டோட இந்த டேக்ஸ் வருவாய் கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே இழப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் தரப்பிலன்னு சொல்கிறாங்க இதனால் மிகப்பெரிய வருவாய் டேக்ஸ் வருவாய் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சோர்ஸாக இருக்கிறது இந்த பெட்ரோல் டீசல் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து எசன்ஷியல் அப்படிங்கிறதுனால டேக்ஸ் இவ்வளோ அதிகமாக போட்டாலும் இவ்வளோ அதிகமாக விலை இருந்தாலும் மக்கள் கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க அதனால் இந்த டேக்ஸில் வர்ற இந்த வருவாயை வந்து நம்மளால் இழக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தான் கவர்மெண்ட் இந்த டேக்ஸில் எந்த ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கங்க பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஹிடன் ஃபேக்டர்ஸை எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் எக் பெஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுது நான் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மறந்துட்டேனா அல்லது விட்டுட்டேனா அல்லது கரெக்டாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேனா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரம் மனோஜ் சந்திரச